मानुषर मरण सिसटेम मानुष एक बच्चर दुई मास त्रयस पर्त विछान मध्य गोरा गुरी करते विछान मध्य गोरा गुरी कर क्षमता जन्म कत अहंकार दुनिया अलहमदुल्लाकर फसुबहानीलाम ओला जीरा बिल्लाजी 
प्रधान अतिथि विशेष अतिथि आमंत्रित उलाम আমার সামনে বসা আছেন বাবার বয়সী মুরুজ্ঞানী ক্যারাম সমবয়সী যুবক ভাইয়েরা ছোট ছোট কচি কচি সোনার টুকরা অত্যন্ত স্নেহের ছোট ছোট ভাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের অত্যন্ত স্নেহের শ্রদ্ধেয়া সম্মানিত মা ও বোনারা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের নিকট অসংখ্য অগণিত নিয়ামতের শুকুর আদায় করি 
যে মহান পাকর আব্বুল আলমিন আপনি আমাকে দুনিয়ার সমস্ত কাজ কর্ম থেকে ফারিক করে পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের আলোচনার স্থানে আসার বসার ক্ষমতা তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য জুড়ে সুরে বলে আলহামদুলিল্লাহ এর সাথে সাথে লক্ষ কোটি দুধ এবং সালাম প্রেরণ করি মানবতার মুক্তির কান্ডারি সাইদুল মুরসালিন খাত আবুল নবীন রহমাতুল্লিল আলবিন হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি সুদি মন্ডলী এই মাহফিল হওয়াতে আমরা খুশি না বেজা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যেন আপনাদেরকে কবুল করে সবাই বলে আমিন এর পাশাপাশি যেই সমস্ত বায়ারা যুবক বায়ারা এটাকে অত্যন্ত কষ্ট করে পরিশ্রম করে যে একটা মাহফিলের আয়োজন করেছেন আল্লাহ পাক রাবুল আলাবিন যেন তাদের এই কষ্ট পরিশ্রমকে কবুল করে নেয় সবাই বলে আবিন যারা আয়োজন করেছেন যারা টাকা দিয়া পয়সা দিয়া কথা দিয়া শ্রম দিয়া আয়োজন করেছেন আল্লাহ যেন প্রত্যেকের মা বাবা দাদা দাদি যারা অন্ধকার খবরে আছে প্রত্যেকের খবরের মধ্যে আজকের মাহফিলের পক্ষ থেকে হাদিয়া সব পৌঁছিয়ে দেন সবাই বলে আমিন আপনারা অবশ্যই দেখেছেন আমাকে লিফলেটের মধ্যে একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে জান্নাত এবং জাহান নাম সম্পর্কে কিছু কথা বলার জন্য আমিও আপনাদের সামনে সুরায়ে হিজর থেকে একখানা আয়াত খেলাও করেছি এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন জাহান নাম সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছে আসুন আমরা আগে কিছু বুঝে নেই যে জান্নাত এবং জাহান নাম জান্নাত একটা জায়গা জাহান নাম আর একটা জায়গা জান্নাত এমন একটা জায়গা যে জান্নাতের মধ্যে শুধু সুখ আর সুখ শান্তি আর শান্তি দুঃখের কোন গন্ধ সেই জান্নাতে আসেনি জান্নাতের মধ্যে নাই শুধু দুঃখ আর দুঃখ কষ্ট আর কষ্ট অশান্তি আর অশান্তি এটা হলো জাহান নামে জান্নাত হলো এক জিনিস জাহান নাম হলো এক জিনিস জান্নাতের মধ্যে শুধু সুখ আর সুখ শান্তি আর শান্তি দুঃখের গন্ধ ও জান্নাতের মধ্যে নাই বলেন সুবাহান আর জাহান নামের মধ্যে শুধু অশান্তি আর অশান্তি কষ্ট আর কষ্ট দুঃখ আর দুঃখ এই জাহান নামের মধ্যে সুখের বিন্দু পরিমাণ আবাস নাই এই দুনিয়ার মধ্যে বাই যারাই আসছে যারাই আসবে কেউ কি এই পৃথিবীর মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে প্রত্যেকই এই পৃথিবী ছাড়িয়া অন্ধকার কবরে চলে যেতে হবে কেউ এই পৃথিবীর মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে না মানুষের দুনিয়ার জিন্দগি ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছর এই আশো বছরের জিন্দগিটাই হলো মানুষের পুঁজি এই পুঁজি দ্বারা আপনি মরণের সময় পার হবেন কবর জগতে পার হবেন কেয়ামতের মাঠ হাসরের মাঠ ফুলচিরাত মিজান সবকিছু পার হবেন একমাত্র দুনিয়ার ষাট বছর সত্তর বছর পুঁজি দ্বারা পুঁজিটা যদি ভালো হয় তাহলে আপনার সেইগুলো কবর হাসর মিজান ফুলচিরাত এইগুলো আপনার সহজ হবে আর যদি পুঁজি আপনার খারাপ হয় কবরের মধ্যে দরা খাবেন ফুলচিরাতে দরা খাবেন হাসরের মাঠে দরা খাবেন ভাই এই দুনিয়ার মধ্যে সমস্ত মানুষ স্বার্থের পাগল এমন কোন মানুষ নাই যে স্বার্থ ছাড়া প্রত্যেক মানুষই স্বার্থ চায় ছেলে ও বাবাকে ভালোবাসে না যদি বাবার কাছে স্বার্থ না পায় বাবা যদি ছেলের কাছে ছেলে যদি বাবার কাছে টাকা খুঁজে স্কুলও যায় মাদ্রাসায় যায় একদিন দুই দিন তিন দিন যদি টাকা না দে ছেলেও আর বাবাকে ভালোবাসে নি আর ছেলেও যদি বেকার ঘুরায় বাবাকে কোনো ইনকাম দিতে পারে না বছরের পর বছর চলে যায় বাবা ও আর ছেলেকে ভালোবাসে না এই দুনিয়ার মধ্যে সমস্ত মানুষ স্বার্থের পাগল রে দুনিয়ার মধ্যে সমস্ত মানুষ স্বার্থের পাগল ও ভাই স্ত্রী ও স্বার্থের পাগল 
স্বামীর কাছে যদি স্ত্রী একটা জিনিস আবেদন করে স্বামীকে যদি বলে স্বামী গো আমাকে দামি একটা শাড়ি ক্রয় করে দেন দামে একটা শাড়ি আমি চাই ও ভাই স্বামী যদি একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন স্ত্রী যদি আবেদন করে এই স্বামী যদি স্ত্রীর আবেদনটা রক্ষা না করে তাহলে ওই স্ত্রীও আর স্বামীকে আগের মতন ভালোবাসে নি আগের মতন ভালোবাসে না বাইরে এই দুনিয়ার মধ্যে সমস্ত মানুষ সাথের পাগল বাবা ও সন্তানকে ভালোবাসে না যদি সন্তানের কাছ থেকে কোনো স্বার্থ উদ্ধার না হয় ও ভাই মেয়েটা ও মাকে ভালোবাসে না যদি মার কাছ থেকে কোনো স্বার্থ উদ্ধার না হয় একজন আর একজনের সঙ্গে ছোলাফেরা করে নেই এ ভাই যদি স্বার্থ উদ্ধার না হই আপনার বন্ধু আর আপনার সঙ্গে চলে না চলাফেরা করে কি করব চলাফেরা করি কথাটি কিন্তু বন্ধু এত কিফটা এক কাপসা খাওয়ায় না একটা ফান খাওয়ায় না সুরত খাওয়ায় না ওই বন্ধুর সাথে চলাফেরা করে কোনো লাভ নাই এ ভাই দুনিয়ার মধ্যে সমস্ত মানুষ স্বার্থের পাগল কোন মানুষ নাই স্বার্থহীন ভালো কেউ বাসে না স্বার্থহীন একমাত্র ভালো বাসেন আমার আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ স্বার্থহীন ভালো কেউ বাসে না রে ভাই দুনিয়ার মধ্যে তাকাও থাকাইয়া দেখো একটা বার পরীক্ষা করে দেখো রে ভাই কে তোমাকে কতটুকু ভালোবাসে ও ভাই রে কেউ ভালোবাসে না স্বার্থ ছাড়া কেউ নাই স্বার্থ ছাড়া তোমার সঙ্গে কেউ নাই স্বার্থ যদি উদ্ধার না হই কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না রে ভাই স্বার্থের পাগল দুনিয়ার সবাই ও ভাই এই দুনিয়ার মধ্যে সবাই যেহেতু স্বার্থের পাগল স্ত্রীও স্বার্থের পাগল ছেলেও স্বার্থের পাগল মেয়েটাও স্বার্থের পাগল মা বাবা সবাই স্বার্থের পাগল রে অতএব এই স্ত্রী এই দুনিয়া এই সন্তান এই মা বাবের পিছনে চলিয়া তুমি আকেরাত জীবনটাকে তুমি বরবাদ করিও না ধ্বংস করিও না এ ভাই পুরো কালে আখেরা জগতে তোমার স্ত্রী জবাব দিবে না তোমার মেয়ে জবাব দিবে না ছেলে সন্তান জবাব দিবে না রে ওই জবাবটা তুমি একাই দিতে হবে ও ভাই দুনিয়ার মধ্যে দেখতে সো আপন জনের অভাব নাই এরে ভাই দুনিয়ার মধ্যে আপন জনের অভাব নাই রে একটা বিপদের মধ্যে যদি পড়েন একটা সমস্যার মধ্যে যদি পড়েন রে ভাই কত মানুষগুলো আসে আপনাকে উদ্ধার করার জন্য গোষ্ঠীর মানুষ আসে ভাই আসে বন্ধুরা আসে আপনাকে উদ্ধার করার জন্য ওই যে কবর মরণের সময় কবরের সময় এমন একটা মানুষ তোমার জবাব দিবে না রে ভাই সেই দিন তোমার জবাব তুমি দিতে হবে ও ভাই কেউ নাই সঙ্গের সাথে কেউ নাই অতএব এই দুনিয়ার পিছনে পড়িয়া রে ভাই তুমি আকে রাত জীবনটাকে হারাইও না আকেরাতটাকে নষ্ট করে দিও না রে ভাই এটা হলো মিছা দুনিয়া ও ভাই মিছা দুনিয়ার পিছনে পড়িয়া তুমি দুনিয়ার পিছনে পড়িয়া ঘুরতেছ স্ত্রীর পিছনে পড়িয়া সন্তানের পিছনে পড়িয়া তুমি টাকা ইনকাম করো হালাম চিনো না হারাম চিনো না রে ভাই এমন একটা দিন আসবে যেই দিন তোমার জবাবটা তুমি দিতে হবে তোমার জবাব দেওয়ার জন্য কেউ সেই দিন তোমার পাশনে যাবে না রে ভাই এ ভাই এই দুনিয়াটা মিছা দুনিয়া মিছা দুনিয়ার পিছনে করিয়া তুমি ধ্বংস করিও না এ ভাই কঠিন কেমতের ময়দানে যেই দিন তুমি একটা নেকির জন্য আটকা পড়ে যাবে রে ভাই একটা নেকির জন্য আটকা পড়ে যাবে একটা নেকির জন্য আল্লাহ তোমাকে জাহান নামে দিয়ে দিবেন ও ভাই সেই দিন মানুষগুলো সারাটা কিয়ামতের মাঠ দৌড়াবে দুনিয়ার মধ্যে আপন জনের অবাব ছিল না রে ভাই আপন জনের অবাব নাই ওই কঠিন কিয়ামতের ময়দানে সমস্ত মানুষের কাছে যাবে স্ত্রীর কাছে যাবে স্বামীর কাছে যাবে ছেলের কাছে যাবে সন্তানের কাছে যাবে সন্তানের কাছে যাবে সারাটা কিয়ামতের মা 
কাছে গিয়া বলবে স্ত্রী গো ও স্ত্রী তোমার জন্য আমি বাবাকে ছেড়েছিলাম মাকে ছেড়েছিলাম বাইকে ছেড়েছিলাম গো আত্মীয় স্বজনকে ছেড়েছিলাম ছেড়ে দিয়া তোমাকে নিয়ে আমি একা একা আমি সেই দিন সুন্দর দুতালার মধ্যে বাসা বাড়া করে দেখেছিলাম ও স্ত্রী আজকে আমি এমন একটা বিপদের মধ্যে পড়েছি একটা নেকির জন্য গো একটা নেকির জন্য একটা নেকি যদি আমার হই একটা নেকির মাধ্যমে আমি আল্লাহর চিরস্থায়ী সুখের স্থান জান্নাতের মধ্যে চলিয়া যাব ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আকিহ ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানি এ ভাই সেই দিন মানুষ গুরু দৌড়াবে স্ত্রীর কাছে গিয়া বলবে স্ত্রীর কাছে স্ত্রী বলবে আমি তোমাকে চিনি না তুমি কি আমি চিনি না তবে হাত দুনিয়ার মধ্যে বিবাহ হয়েছিল কথাটি কিন্তু তুমি যে আমার স্বামী এটা তো আমার স্মরণ নাই ও ভাই কেউ কাউকে পরিচয় দিবে না একজনকে দেখলে আরেকজন লুকিয়ে থাকবে বাইরে কার জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে বেহালাল পথে ইনকাম করো হালাল চিনো না হারাম চিনো না এই দুনিয়াটা মিছা দুনিয়া রে ভাই এই দুনিয়া ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছর জিন্দগির জন্য আশি বছর জুড়ে জিন্দগি তুমি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের তরিকা অনুযায়ী কাটাইয়ে যাইতে পারো রে তাহলে ওই আশি বছরের জিন্দগির জন্য অনন্তকাল চিরকাল আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিবে পিছনে পড়িয়া দুনিয়া এবং আকেরাত কে বরবাদ করিও না এই মিছে দুনিয়ার মায়ের জালে পড়িয়া মরণের কথা তুমি গেছো গুনিয়া যে দিন আজ রাইলে সে মারবে তাপা পাবে না জানি বেকারিয়া কথা ঠিক না বেটি যতই হও না তুমি বীর পলুয়ান সব কিছু ভেঙে চুরে হবে কান কান যতই হও না তুমি বীর পলুয়ান সব কিছু ভেঙে চুরে হবে কান কান সারে তিন হাত সেই মাটির নিচে সারে তিন হাত সেই মাটির নিচে থাকবে সেদিন তুমি একা পড়িয়া এই মিছে দুনিয়ার মায়ের জালে পড়িয়া মরণের কথা তুমি গেছো বলিয়া যে দিন আজ রাইলে সে মারবে তাপা छारी মালা কুল মাউ তু নিবে জান করিয়া মালা কুল মাউ তু নিবে জান করিয়া মাটির দেহ মাটি তেরবে পড়িয়া এই মিছে দুনিয়ার মায়ার জালে পড়িয়া মরণের কথা তুমি গেছো বলিয়া যে দিন আজ রাইলে সে মারবে তাপা রক্ষা পাবে না জানি বেকারিয়া আপনি যদি আজরাইল আলাইসালাম কে বলেন ও ভাই আজরাইল দুইটা দিন আমার সময় দাও বাইরে সারাটা জীবন কাটাইলাম ডাকার মধ্যে আমরা সাকুসাইল প্রত্যেক বছর একটা উরুস উরুস মুবারক ও ভাই উরুসের মধ্যে আমি আগামী দিন উরুস বড় শখ করছি রে ডাকা থেকে বড় কষ্ট করিয়া এসেছি উরুসটা পালন করার জন্য এ ভাই আজরাইলকে তোমাকে সময় দিবেনি 
আজরাইল কে যদি বলো ভাই আজরাইল তিনটা দিন সময় দেন তিনটা দিন পরে আমার মেয়ের বিয়ের ভাই তিনটা দিন সময় দেন ভাই রে আজরাইল তোমাকে সময় দিবে না ও ভাই এই মিছা দুনিয়ার পিছনে পড়িয়া তোমার দুনিয়া আগে রাখতে এমকে নষ্ট করেছ जाओ शांति आसरे जाओ शांति मीजाने जाओ शांति फुल चिराते जाओ शांति जहान नामे जहाँम सब चाहते कम शास्ति जाते जहां नाम जूता जहां नाम जूता जहां नाम सब चाहते कष्ट शास्ति जाके जहां नाम दुईटा जूता जहां नाम जहां नाम पायर मध्य लगैया देवारे पायर मध्य देवारे रे ब कम शि मन व्यक्ति के देवा सब चाहते कम शि व्यक्ति के से भावे मन हो बसि शि पा जहां नामे जो मानुष दे के डुकानो हो डुकानो पर ही शास्ति एक जहां नाम विभिन्न दल विभक्त हुए विभिन्न दल विभक्त हुए विभिन्न धरण शास्ति दे विभिन्न शास्ति बिस्टी दाओ बिस्टी दाओ बिस्टी दिल मन एक आजाद कमते एक कष्ट कम होते दिन आल्ला पकड़ आलमीन मन बिस्टी तर मध्य पड़ते थक 
এবাই বিচ্ছু বিচ্ছুর বৃষ্টি হবে তাদের উপর বিচ্ছুর বৃষ্টি যখন হবে রে ওই বিচ্ছু এমন পাওয়ার হবে এমন ক্ষমতা হবে এমন বিষাক্ত হবে বাইরে যদি ওই বিচ্ছু একবার দংশন করে রে একটা বার দংশন করার কারণে ওই ব্যক্তির বেতা এক হাজার পর্যন্ত এক হাজার বছর পর্যন্ত তার একবার দংশনের বেতাটা থাকবে সুবাহ কিছুদিন পরে আরো এক হাজার বছর আল্লাহর কাছে চাইবে जहान्नमीरा মেঘের কুন্ডর মতন দেখা যায় দুনিয়ার মধ্যে যখন ছিলাম রে তখন যখন মেঘের বাপ হইতো বৃষ্টি আসার সময় আকাশটা কি কালো হইতো না কালো হইতো নাকি তারা দেখবে আকাশের উপরের দিকে তারার মাথার উপরে দেখবে মেঘের মতন কালো তারা ভাববে এবার হয়তো বৃষ্টি হবে মেঘ হবে মেঘ হইলে আমরা একটু শান্তি পাইব ও ভাই কিছু কোন পরে তাদের উপর বর্ষণ হতে থাকবে সাপের বর্ষণ ও ভাই রে এমন সাপ যে সাপ যদি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যদি রে একটা বার শ্বাস পালাইতো দুনিয়ার সমস্ত গাছ বৃক্ষ তরুলতা ওই শ্বাসের কারণে জলিয়া করিয়া চাই হইয়া যাইত সুবাহার এবার ওই সাপের বৃষ্টি হবে তাদের উপর সাপের বৃষ্টি যখন হবে রে তারা ভাববে সাপের বৃষ্টি এমন সাপ বিষাক্ত সাপ একটা বার যদি তোমাকে চুবল দে একটা বার চুবল দেওয়ার কারণে একদিন নই দুই দিন নই তিন দিন নই এক হাজার পর্যন্ত ওই চুবলের ব্যথাটা তোমার থাকবে ওই ব্যক্তি জাহান নামিরা ভাববে যতদিন যাইবে মনে হয় শাস্তি কমানো হবে যতদিন যাইবে শাস্তি মনে হয় কমানো হবে যতদিন যাইবে শাস্তি কমানো হবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলে দিয়েছেন জিদিনা উম আজাবান ফাউকাল আজাব বিমাকানুসিদু নারে জাহান নামের শাস্তি কমানো হবে না যত সময় যাবে ততই শাস্তি তাদের উপর বাড়ানো হবে যত সময় যাবে ততই শাস্তি তাদের উপর বাড়ানো হবে এবার জাহান নামের শাস্তি একটার পর আরেকটা শুধু বাড়ানো হবে কমানো হবে না রে ভাই এই জাহান নামের এমন শাস্তি সেই দিন মানুষগুলো চিৎকার দিয়া জাহান নামেরা চিৎকার দিবে আর বলবে আল্লাহ পেটের মধ্যে কুদা লাগছে কুদার তারণায় তারা চিৎকার করে खबर दे खबर खेटे पड़िया जा गेते जाबे, ओ जाबे ना, ओ जाबे ना, तो 
আল্লাহর দরবারে আরো চিৎকার দিয়া বলবে ও গো আল্লাহ কি না খেয়েছিলাম খুব ভালো করেছিলাম কিন্তু খেয়ে উপরেও যায় না নিচেও নামে না এটা কেমন জিনিস এটা কেমন জিনিস তবে আমাদেরকে ফানি দাও ফানি খাইলে মনে হয় এই কাটা চলিয়া যাবে দুনিয়ার মধ্যে যদি বাই মাসের কাটা লাগে আমরা ফানি খাই ফানি খাইলে যদি কাটাটা যায় খুবই ভালো হবে ওই জাহান নামিরা ফানি চাইবে আল্লাহ আলমিন বলবেন তাদেরকে কেমন পানি দেওয়া হবে তাদেরকে ফুটন্ত পানি তাদেরকে দেওয়া হবে রে ওই ফুটন্ত পানি যখন তারা পান করবে বাইরে তাদের ভিতরের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু জলিয়া পুরিয়া আংরা হইয়া পিছনে রাস্তা দিয়া বের হয়ে যাবে আল্লাহ <laughs> আল্লাহ মানুষের চামড়া পুড়ে শুধু চামড়া জ্বালায় চামড়া আর ওই জাহান নামের আগুন যখন যে জায়গার মধ্যে করবে রে সেই জায়গার মাহাত্তি মাংস পর্যন্ত জ্বালাইয়া একবারে অন্তর পর্যন্ত জ্বালাইয়া একবারে ছাই করিয়া দিবে ও ভাই জাহান নামের আগুন থেকে যদি বাঁচতে চান কি করতে হবে নামাজ তারতে হবে নাকি নামাজ তারলে কি আমরা জাহান নামের আগুন থেকে আমরা মুক্তি পাব ও ভাই নামাজ পড়তে হবে আল্লাহর হুকুম বিধি বিধান পালন করতে হবে এই দুনিয়ায় বিশ্বাসের বিশ্বাস নাই একটা মিনিটের বিশ্বাস নাই রে ভাই কত মানুষ এমন কোন দিন নাই যেই দিন মানুষের মরার কবর আসে না রে ভাই প্রতিটা দিন সকাল বেলা মসজিদে মোয়াজিন ইন্দ্রা লিল্লাহির আওয়াজ দে বাইরে ও যুবক ভাই বাপস তুমি এখনো বৃদ্ধ হও নাই তুমি মরবা না তোমার এখনো জোয়ানি আছে তোমার এখনো ক্ষমতা আছে এ ভাই তোমার মতন কত যুবক গিয়া দেখো প্রতিটা দিন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় কত যুবক গাড়ি চাপা দিয়া মারা যায় রে কত যুবক গিয়া দেখো হঠাৎ স্টক করে মারা যায় পেটের ব্যথায় মারা যায় বাইরে একটা মিনিটের কোনো আশা নাই একটা মিনিটের আশা নাই রে ভাই এমন দুনিয়া যে দুনিয়ার মধ্যে একটা মিনিটের আশা নাই হঠাৎ শান্তি হঠাৎ কষ্ট হঠাৎ দুঃখ ও ভাই আগেকার আমরা শুনতাম যখন আমরা ছিলাম মানুষের মরণ এমন সিস্টেমে হইত মানুষ এক বছর দুই মাস ছয় মাস পর্যন্ত বিছানার মধ্যে গোড়াগুড়ি করত রে বিছানার মধ্যে গোড়াগুড়ি করার পরে এরপরে মানুষ অনেক মানুষই মরা যাইত এ ভাই দুনিয়া যেমন এমন দুনিয়া दाम्बिकता कीसर क्षमता कीसर बाहदुरी ओई क्षमता ओ बाहदुरी से दिन अल्लाह पकड़ आलमीन का যাও চলবে নি যদি বলো আমি এম পি সাব খামাইব নি ও ভাই এম পি সাব হইলেও কোন কাজ হবে না যে দিন যেটা হওয়ার সেটাই হবে আল্লাহ তুমি গরিবের সঙ্গে যে আচরণ করবেন পাওয়ার মন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট কোন কাজ বিল নাই 
কারো বিল নেই বাইরে অতএব অহংকারী চালিয়া দাও দাম্বিকতা চালিয়া দাও কমতার বাহাদুরি চালিয়া দাও সুন্দরের অহংকারী চালিয়া দাও আমার এক আল্লাহ এক আল্লাহর এবাদতি করো আল্লাহর ভয় অন্তরের মধ্যে ঢুকাও জাহান নামের ভয় অন্তরের মধ্যে ঢুকাও যদি জাহান নামের ভয় অন্তরে ঢুকাও জীবনে কোনোদিন নামাজ কাটতে পারবে না জীবনে কোনোদিন রোজা চাটতে পারবে না বাইরে একটা মিনিটেরও তো বিশ্বাস নাই বিশ্বাস আছে নি চুকেরই পোলকে তুমি হতে পারো শেষ চির থরে বন্ধ হবে তোমার যে শেষ চুকেরই পোলকে তুমি হতে পারো শেষ চির থরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস তোমারই নাম হবে এলান মসজিদের মাইকে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে চুকেরি পোলকে তুমি হতে পারো শেষ চুকেরি পোলকে তুমি হতে পারো শেষ চির তোরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস চির তোরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস যতই কর বাহাদুরি থাকবে না কিছুই যতই কর বাহাদুরি থাকবে না কিছুই বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়ি গাড়ি মেল ফেকুটরি থাকার পাহাড় বিলাসী তাই কেটেছে জনম কত অহংকার বাড়ি গাড়ি মেল ফেকুটরি থাকার পাহাড় বিলাসী তাই কেটেছে জনম কত অহংকার দামি কাপড় ছাড়তে হবে যাদের সাথে চলতে তুমি থাকতে ধিবা নিশি জানা যায় শরিক হবে তোমার প্রতিবেশী যাদের সাথে চলতে তুমি থাকতে দিবা নিশি জানা যায় শরিক হবে তোমার প্রতিবেশী চারজনে চার খাতে লইয়া যাবে তোমায় তাকিতে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে ঠিক না বেটে এ ভাই কত মানুষের দিক দিয়ে তাকাও কত মানুষ এই পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল তোমার তো মা বাবা সবাই এই পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল কিন্তু তাকাও রে গিয়া দেখো বাড়ির জায়গায় বাড়ি গাড়ির জায়গায় গাড়ি জমির জায়গায় জমি আছে কিন্তু মাও নাই বাবাও নাই আছে কি আছে না এ ভাই দুনিয়ার জগৎ এমন জগৎ দুনিয়ার জগতের মধ্যে সাত বছর সত্তর বছর যদি জিন্দিগির মধ্যে তুমি ভালো আমল করে যেতে পারো আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন তোমাকে চিরস্থায়ী সুখের জায়গা জান্নাত তোমাকে দান করবেন চিরস্থায়ী সুখের জায়গা ওই জান্নাত কেমন জান্নাত বাইরে দুনিয়ার মধ্যে মানুষের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় যদি কেউ একটা সিএনসির মালিক হয় মনে মনে ধারণা করে আরে আরেকটা সিএনসি যদি কিনতাম চব্বিশ ঘন্টা মাথার মধ্যে চক্কর দে যদি একটা গাড়ির মালিক হয় আরেকটা গাড়ির মালিকের চিন্তা করে যদি একটা বাসা বানাইতে পারে মাধবপুর টেনশন করে চিন্তা করে সারা রাত আরেকটা বাসা যদি হবিগঞ্জে বানাইতে পারতাম চিন্তা করে নি 
হাওরের মধ্যে যদি এক কানে জমি কিনতে পারে আরো টেনশন করে আরে বাবা যদি আরেক কানে জমি কিনতে পারতাম তাই মানুষের আসার চেষ্টাই কোন মানুষ যদি আশা করে তার যদি একটা যদি বাসা হয় আরেকটা বাসার চিন্তা করে একটা গাড়ি হইলে আরেকটা গাড়ির চিন্তা করে দশ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা থাকলে আরো পাঁচ লাখ কিভাবে বাড়ানো যে এই চিন্তাই করে করে কিনা করে না ও ভাই কুটিপতি হইয়া কোনো শান্তি নাই কুটিপতি দিকটা তাকাও কত কুটিপতি কেমন অশান্তিতে আছে সারাটা দিন সারাটা দিন ব্যবসার কাজে ব্যস্ত ভাই যখন রাত্রেবেলা যায় হিসাবের মধ্যে গিয়া বসে হিসাব করতে করতে রাত্রে দশটা এগারোটা ঘুমের সময় আসে ট্যাবলেট খায় ঘুমায় না আসে নেমন বড় লোক কুটি টাকার মালিক দেখো অভাব হই না দূর গরিব ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর গরিব ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর কথা ঠিক বললাম নাকি বিছানার মধ্যে পড়লেই অটোমেটিক এমনিতে ঘুম আসিয়া যায় চিন্তা করতে হয় না এমনিতেই ঘুম আসে যায় ট্যাবলেট খাওয়ার প্রয়োজন নাই কোনো টেনশন নাই দশ লাখ টাকা বাড়ানোর টেনশন নাই অটোমেটিক এমনিতে তার ঘুম আসিয়া যায় কুটি টাকার মালিক দেখো অভাব হই না দূর গরিবি ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর ফেরা উনের লাশটা দেখো মিশর জাদু ঘরে খাই না মাটি পোকা মাটি সবাই বিনা করে হৃদয়ে তা কি বে যাহা নম্রতা সদা রহমত আসিবে সেতা প্রভুর ওয়াদা বরর বরাই তাকলে দিলে রহমত আসবে না নিজেকে নিজে ছোট মনে করিও সদা উঁচু জমিনের পানি বাইরে নিচু জমিনে আয় এমনি করে কুদার রহমত আসে নম্রতায় বুকু বিলাসের ভারী গাড়ি করে রবে সব সময় তাকতে স্মরণ করো আল্লাহ আমার রোগ সময় তাকতে স্মরণ করো আল্লাহ আমার রোগ ও ভাই যত দিন তোমার যাইতেছে সেই দিন আর কোনো দিন ফিরে আসবে না রে যতদিন যাচ্ছে সেই দিন আসবে না বাইরে সময় থাকতে আল্লাহকে চিনো আল্লাহ রাসুলকে চিনো জাহান নামের বয় অন্তরের মধ্যে ঢুকাও তুমি গুণা চারিয়া দাও পাপাচার চারিয়া দাও অন্যায় অত্যাচার চারিয়া দাও যদি অন্যায় অত্যাচার যদি ছাড়ো না অন্যায় অত্যাচারের কারণে এই ষাট বর্ষ সত্তর বৎসর আরাম আয়েসের কারণে চিরস্থায়ী জাহান নামের আগুনের মধ্যে তুমি জ্বলতে হবে চিরস্থায়ী আর যদি তুমি যদি তুমি দুনিয়ার মধ্যে ভালো কাজ করিয়া যাইতে পারো এ ভাই ভালো কাজ যদি করে যেতে পারো নামাজ করো রোজা রাখো সঠিক পথে ছোল রে ভাই ওই ভালো কাজ করিয়া গেলে আল্লাহ তোমাকে সেই দিন চিরস্থায়ী সুখের স্থান জান্নাতের মধ্যে তোমাকে ঢুকাইয়া দিবেন ও ভাই জান্নাতটা কি সাধারণ কোনো পুরস্কার নেই না না জান্নাত সাধারণ কোনো পুরস্কার নাই রে ভাই জান্নাতের মধ্যে যখন ঢুকাইবেন আল্লাহ যখন তোমাকে জান্নাতের মধ্যে ঢুকাইবেন অনেক লম্বা ইতিহাস বাইরে সময় স্বল্প ওই জান্নাতির ভিতর যখন আল্লাহ ঢুকাইবেন জান্নাতের মধ্যে ঢুকানোর পরে মনের কোনো ইচ্ছা মনের কোনো আশা যা দুনিয়ার মধ্যে পূর্ণ হয় না মনের মধ্যে কোনো পূর্ণ হওয়ার স্থান দুনিয়াটাও নয় কিন্তু ওই জান্নাতে তোমার মনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে জান্নাতের মধ্যে তোমার সমস্ত মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে আল্লাহ বলেন এমন জান্নাতের মধ্যে তোমার ঢুকাইয়া দিম ও বন্দা তুমি যদি আমার হুকুম আহকাম আমার নবীকে ভালোবেসে যেতে পারো এমন জান্নাতের মধ্যে তুমি
তোমারে ঢুকাই মুড়ে যেই জান্নাতের মধ্যে শুধু শান্তি আর শান্তি আরাম আর আরাম ফিহা মাতাসতাহি হিল আনফুস ওয়া তালাজ্জুল আয়ুন ওয়া আনতুম ফিহা খালিদুন যেই দিকে তাকাও সেই দিকেই নিয়ামত যেই দিকে তুমি তাকাও সেই দিকেই নিয়ামত জান্নাতে যাওয়ার পরে যদি তোমার মনে বড় শোক জাগে যদি নিজের একটা গাড়ি হইতো নিজের গাড়ি হইলে নিজের স্ত্রীকে লইয়া ঘুরাইতাম কত মজা সেই জান্নাতের মধ্যে এই জিনিসটা মনের মধ্যে আসার পরেই অটোমেটিকলি একটা জান্নাতের গাড়ি তোমার সামনে হাজির বলেন সুবাহান আল্লাহ ও ভাই অনেক মানুষের ইচ্ছা যদি আমার বউটা সুন্দর হইতো বড় ভালো হইতো কালো বিবি কেউ চায় না কালো স্ত্রী ও কেউ চায় না সবাই চায় সুন্দর স্ত্রী সুন্দর স্ত্রী আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের মধ্যে এমন সুন্দর স্ত্রী আল্লাহ তোমাকে দান করবেন এমন সুন্দর দুনিয়ার কোন সুন্দরীর মতো নাই ওরে বাই দুনিয়ার সুন্দরী হইলেও গিয়া দেখো কত নাম্বার সুন্দরী যদি দুনিয়ার মধ্যে এক নাম্বার সুন্দরী আর হই ওই সুন্দরী গিয়া দেখো তাকাইয়া কত নাম্বারে ফরে আছে নাম্বারের কোন শেষ নাই আমার আল্লাহ বলেন ভন্দারে যদি তুমি আমার হুকুম এবং আমার নবীর হুকুম যদি তুমি পালন করে যেতে পারো ও বন্দা আমি তোমাকে এমন জান্নাতের মধ্যে ঢুকাইমো জান্নাতের মধ্যে শুধু ঢুকাইমো এমন নাই জান্নাতের মধ্যে ঢুকানোর পরে তোমাকে এমন পুরস্কার দিব রে বন্দা যেটা তোমার কল্পনাও ছিল না এমন সুন্দর স্ত্রীর ব্যবস্থা করে আমি আল্লাহ রেখেছি এমন সুন্দর স্ত্রী রে যে সুন্দর স্ত্রী পৃথিবীর জমিনের মধ্যে কোনোদিন হতে পারে না কেউ জীবনে কোনোদিন দেখেও নাই স্পর্শ করে নাই এমন সুন্দর স্ত্রী যে এই সুন্দর স্ত্রীকে কেউ কখনো ঠাস করে নাই দেখে নাই আমাদের দেশে সুন্দরী হয় নাম্বার আনন্দ সহকারে উঠতাম আনন্দ সহকারে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমি ঘুরতাম আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন এই কথা মনে করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে তোমার সামনে গাড়ি হাজির মার্কেটের মধ্যে যদি তুমি মার্কেটের মধ্যে যাইয়া যদি দেখো আর একটা মেয়ে খুব সুন্দর ভাবে দেখা যায় মনে মনে বড় যদি আশা থেকে হায়রে যদি ওই মেয়েটা আমার স্ত্রী হইতো আরো ভালো হইতো সঙ্গে সঙ্গে ওই মেয়েটা স্ত্রী হইয়া তোমার কাছে চলিয়া আসবে আর বলবে নেউ নেউ আমি আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আপনার জন্য আমাকে স্ত্রী হিসাবে পাঠাইয়া দিয়েছেন মধ্যে তোমার স্ত্রী আর তুমি স্বর্ণের কচিত সিংহাসনের মধ্যে বসবা স্বর্ণের কচিত সিংহাসনের মধ্যে কত প্রকার আইটেম জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ তোমাকে দিয়ে দিবেন কত প্রকার আইটেম এক লক্ষ ষাট হাজার আইটেম তোমার টেবিলের মধ্যে থাকবে ও বাই তোমার এই টেবিলের মধ্যে দেখিয়া তোমার জান্নাতের বন্ধু দুনিয়ার মধ্যে যে বন্ধু ছিল ওই বন্ধু উপরের দিক দিয়া তাকাইলেই দেখবে জান্নাতের মধ্যে তার আর একজন বন্ধু সুন্দরভাবে তার স্ত্রীকে নিয়া তার বন্ধু তার ছেলে মেয়েকে নিয়া সুন্দরভাবে নাস্তা করতেছে তার টেবিলের মধ্যে ফানির বোতল ফ্রেশ ফানির বোতল মাম পানির বোতল ও ভাই সেই দিন বন্ধু ডেকে ডেকে বলবে এ বন্ধু 
ঠাকুর দুনিয়ার মধ্যে যখন এক জায়গায় ছিলাম রে মার্কেটের মধ্যে যাইয়া এক তুমি না যাওয়া পর্যন্ত আমি কোনোদিন চা খাই নাই সাতিয়ান বাজার তুমি না গেলে আমি কোনোদিন যাই নাই ওরে বন্ধু আজকে আমি এমন কোটি মুহূর্তের মধ্যে পড়ে আছি জাহান নামের মধ্যে পড়ে আছি রে ওই জাহান নামের আগুন জাহান নামের শাস্তি আর আমি সহ্য করতে পারি না ও বন্ধু তোমার সামনে দেখা যায় বুতল আছে ফানির বুতল তুমি সামান্য একটা ফানি তুমি আমাকে দাও ওই ফানি খাইলে মনে হয় আমার অন্তরটা কিছু ঠান্ডা হবে কিন্তু এইভাবে যখন বন্ধু বারবার আবেদন করবে ওই দ্বিতীয় বন্ধুটা ডেকে ডেকে বলবে ও दुनिया मध्य तुम्हें बोल नाम क्योंकि तुम नाम हकर पथे चलार तुम हकर पथे चलो नाई बंधु এটা দুনিয়ার জগৎ নয় এটা হলো পরকালের জগৎ আল্লাহ ওই জাহান নামীদের জন্য জান্নাতের হানাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন কেমন কেমন শান্তি দুই একটা কথা বললাম জান্নাতের মধ্যে কেমন শান্তি একটা হলো তোমাকে জান্নাত বাসী করিয়া দিবেন জান্নাত থেকে একটা দিন বেরো তোমাকে করে দেওয়া হবে না শুধু তাই নয় আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন জান্নাতের মধ্যে সমস্ত নিয়ামত আছে এমন কোন নিয়ামত নাই যে নিয়ামত জান্নাতের মধ্যে নাই বাইরে দুনিয়ার মধ্যে যে আশা পূর্ণ হয় না আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না মানুষের আশা পূর্ণ হওয়ার স্থান দুনিয়াটা নয় আল্লাহ সুরাতে উল্লেখ করেছেন কাদ আসলা হাল মুকমিনুন মানুষের মনের সমস্ত মনের আশা আকাঙ্ক্ষা এ বাই মানুষের সমস্ত মনের আশা আকাঙ্ক্ষা দুনিয়ার মধ্যে পূর্ণ হবে না রাসুল সাল্লাহ আলাইহিম বলেছেন ও আমার উন্মতের দল মানুষের সমস্ত মনের আশা আকাঙ্ক্ষা দুনিয়ায় পূর্ণ হওয়ার স্থান নয় রে দুনিয়ায় যতদিন পর্যন্ত মানুষ কৈবরের মধ্যে না যাবে কৈবরের মাটি যতক্ষণ পর্যন্ত না ডুববে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তর মন ঠাকরবে না কয়বড় যাওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষের চাহিদা থাকবে চাহিদা থাকবে চাহিদা থাকবে কিন্তু যদি তুমি ভালো আমল করে যেতে পারো রে ভাই ওই জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ তোমাকে সব কিছু দিয়া দিবেন শুধু একটা জিনিস নয় দুনিয়ার মধ্যে তুমি যা চাও নাই যা তুমি পাও নাই আল্লাহ যা চাও নাই যা পাও নাই আল্লাহ সব কিছু জান্নাতের মধ্যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ সেই দিন দশটা আংটি পরিধান করাইয়া জান্নাতের মধ্যে ঢুকাইবেন দশটা আংটির এক নম্বর আংটির মধ্যে লেখা থাকবে দশটা আংটি জান্নাতের মধ্যে মানুষকে পরিধান করাইয়া জান্নাতের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবেন একটা আংটির মধ্যে লিখা থাকবে দুনিয়ার মধ্যে বড় কষ্ট করেছ বড় ধৈর্য ধারণ করেছ তোমাকে আমি আল্লাহ টাকা দেই নাই পয়সা দেই নাই গরিব বানাইয়া দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছিলাম এ বন্দা 
তার পর গরিব হইয়াও তুমি আমি আল্লাহকে বলো নাই গরিব হইয়াও তুমি আমি আল্লাহকে তুমি বলো নাই আমি আল্লাহর হুকুম আহকাম তুমি অমান্য করো নাই বন্দারে তোমাকে গরিব বানানোর পরেও তোমার মনের ভিতর বড় আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল সামনে কুরবানির ঈদ বড় লোক তোমার ঘরের পাশে এরা বড় বড় নিউ মার্কেট থেকে স্ত্রীকে ছেলে সন্তানকে ভালো ভালো কাপড় পরিধান করায় ও বন্দা তোমাকে আমি আল্লাহ সম্পদ দেই না पृथ्वी अंतर मध्य जो कष्ट आबकिछी मानुषर अंतर कष्ट नई दुख नई मन जा चाहब जान्न मध्य आसे मन जुड़ी गाड़ी चाय तुम गाड़ी चलाओ मन जुड़ी सुंदर स्त्री चाय तुम्हारे आल्ला सुंदर स्त्री व्यवस्था कर रेखे मन जो चाय तुम मध्य प्रवाहित पुक रेखे विभिन्न नहर रेखे चक्कर दाओ तुम मन टाइबे सबकिल्ला मध्य जो तुम डुबा आल्ला वृद्ध स्त्री सबकिेष ना तक 
समस्त शरीर रंग रंग तकिन कमेना बंदा तुम स्त्री संगे संगे तुम्हारू नष्ट मन समस्त बेता दूर कर दाओ टेंशन नाई आगामी कल की खाइबे जो क्या मध्य ना जातान उपास रे बंदा अनुसरण करते बंदा तुम शुद्ध नबी अनुसरण करो ते जानाते अनुसरण जन्ना खेतिया अनुसरण करते मुस्टिक बेईमान प्रत्येक मानुषी के भलोबाजत प्रत्येक मानुषी के मोहब्बत करतोहब्बत कारण प्रत्येक मानुषी के आल्लाबीन उपाधि दिए नबुअत पवार आगे ना फोरे नबुअत पवार आगे अल्लाह मिनुपादी दी चुकी 
বাইরে মক্কার সমস্ত মানুষগুলো আমার নবীকে ভালোবাসত কিন্তু যেই দিন নবীজি চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পরে যেই দিন দিনের দাওয়াত দিলেন সেই দিন থেকে আলেদা হয়ে গেল ভালোবাসা পানির সাথে চলে গেছে আর কেউ ভালোবাসে না মানে অনুসরণ করে না এ ভাই সেই দিন নবীজি পাহাড়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া উনার গুত্রকে ডাকতেছেন আহ্বান করতেছেন এ আমার গুত্রের দল নিজের বংশের নাম ধরে যখন আহ্বান করেন ডাকেন মানুষগুলো দরজা পাকপুরিয়া পাহাড়ের দিকে তাকায় দেখি কে ডাকে দেখি কে ডাকে তাকাইয়া দেখে আব্দুল্লার বেটা মোহাম্মদ জানালা পাকপুরিয়া তাকাই রে তাকাইয়া দেখে আব্দুল্লার বেটা মোহাম্মদ একই বাক্যে একই সুরে সমস্ত নোর নারী পুরুষগুলো বলে আব্দুল্লার বেটা মোহাম্মদ জীবনে কোনোদিন কারো সাথে একটা মিথ্যা কথা বলে নাই একটা দুঃখ পৃথিবীর মধ্যে আর কাউকে এমন চরিত্র দান করেন নাই এমন চরিত্র জীবনে একটা মিথ্যা কথাও নাই জীবনে একটা অন্যায় কথাবার্তা নাই কারো দিকে চোপ্রাঙ্গাইয়া কথাও বলেন নাই কারো দিকে অন্যায় অত্যাচারও করেন নাই মিথ্যা কথাও বলেন নাই সমস্ত মানুষ পাহাড়ের নিচে গিয়া দণ্ডায় মান এ ভাই মানুষ যখন পাহাড়ে করোনারে গিয়া দণ্ডায় মান মানুষ গুলো ডেকে বলে ও আব্দুল্লার বেটা মোহাম্মদ আমাদেরকে কেন তুমি ডেকে আনলা কিছু বলো কেন তুমি ডেকে এনেছো নবী করিম সাল্লু আলাইহি ওসাল্লাম ডেকে বলেন আক্রমণ করবে আর তোমাদের আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেবে তোমরা কি বিশ্বাস করবে নারী নারী পুরুষ সবাই বলে হা বিশ্বাস করব বলে কেন বিশ্বাস করবা বলে ও মোহাম্মদ এই জন্য বিশ্বাস করব তিনটা কারণে বিশ্বাস করব এক নম্বর কারণ হলো রে মোহাম্মদ তুমি মক্কার জমিনে একদিন নয় দুই দিন নয় এক মাস নয় দুই মাস নয় এক বছর নয় দুই বছর নয় এ মোহাম্মদ চল্লিশটা বছর পর্যন্ত চলাফেরা করলাম রে চল্লিশ বছরের ভিতরে কারো সাথে একটা দুকাবাজি করো নাই কারো সাথে একটা বাটফারি করো নাই কারো সাথে একটা মিথ্যা কথা বলো নাই কারো দিকে চোখ রাঙ্গাইয়া তাকো নাই তাকাও নাই এ মোহাম্মদ চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বলতেছি যে তুমি যা বলবা তোমার কথা বিশ্বাস করব দুই নাম্বার হলো কেন বিশ্বাস করব জানো নি কারণ মক্কার ছোট থেকে বড় পর্যন্ত মক্কার নেতা থেকে নেত্রী পর্যন্ত আমিন উপাধি দিয়েছে বিশ্বাস করে না না বিশ্বাস করে এ মোহাম্মদ এই জন্য বিশ্বাস করব তিন নম্বর কারণ হলো রে তুমি তো পাহাড়ের উপরে পাহাড়ের উপরে যদি তাকো তুমি উভয় দিকটা দেখতে পারো আমরা তো এক জায়গায় দেখতে পারি না এই জন্য বিশ্বাস করব আমাদের নবীজি ডেকে বলেন রে আমার গুষ্টির লুকারা সারাটা জীবন চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমাকে পরীক্ষা করলা তোমরা নিজেরাই আমাকে আল আমিন উপাধি দিয়েছ তোমরা নিজেরাই আমাকে বিশ্বাসী বলেছ তোমাদের মুখের স্বীকার উক্তিতেই প্রমাণ আমি জীবনে কোনোদিন একটা মিথ্যা কথা বলি নাই ওরে আমার গুষ্টির লুকারা আজকেও আমি তোমাদেরকে মিথ্যা কথা বলবো না তোমাদেরকে দুঃখা দিব না কারণ যদি ও দুঃখা দেয় তারপরেও দুঃখা যদি দিই নিজের মানুষকে দুঃখা দেওয়া তো সম্ভবই না তোমরা তো আমার নিজের মানুষ এ আমার গোষ্ঠীর লুকারা শুনিয়া রাখো তোমাদেরকে আজকেও মিথ্যা বলবো না রে আজকেও মিথ্যা বলবো না আমি আজ থেকে মোহাম্মদ না আজ থেকে তোমরা নামের শেষে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তোমরা আমাকে মানবা এ আমার গোষ্ঠীর লুকারা সমস্ত মূর্তি পূজা ছাড়িয়া দাও লাত উজ্জার পূজা করা যাবে না তিনশো ষাট মূর্তির পূজা করা যাবে না আগুনের পূজা করা যাবে না পানির পূজা করা যাবে না চন্দ্র সূর্যের পূজা করা যাবে না নবীজি যখন এইভাবে যখন বক্তৃতা দেওয়া শুরু করে দিলেন এখানের মধ্যেই দুই একজন নেতা 
দুই একজন নেতা লাভ দিয়া দাঁড়িয়ে গেলেন আবু জেহেল আবু লাহাব লাভ দিয়া দাঁড়িয়ে বলেন এ মোহাম্মদ মোহাম্মদ রে তোমাকে বড় ভালোবাসতাম বড় আদর করতাম স্নেহ করতাম দাওয়াত খাওয়াইতাম কিন্তু এখন উচিত কথা হইলিস তোমার এত বড় সাহস আমাদের বাপ দাদার ধর্মের উপর তুমি আঘাত করছো এমন ক্ষমতা এ মোহাম্মদ তুমি এই জন্য কি আমাদেরকে ডেকে এনেছো मानेना एक कथा ना मानिया कथाय कथाय तर्क कर मार दारूण बेता बेतानी ना बेताना আপনি যদি আপনার গোষ্ঠীর সর্দার হলেন গোষ্ঠীর এরা লোকদেরকে যদি একত্রিত করে বলেন যা অমুক চেয়ারম্যানের কাজ করতে পারে এরা যদি আপনার কথা মানে না একটা কথা মানি না এক কথা না মানিয়া যদি আরেকবার আপনার এখন নেতার ধরে নেতা সম্ভব নি আমরা একটা আমরা করবো আরো যদি গালি গুলাস করে আরো যদি মারার জন্য উত্তেজনা হয় আপনার মনটা তাগা তাই বলি আরে মানলে না এক কথা কিন্তু এখন না মানিয়া গালি গুলো জবরস মারস এ ভাই আমার নবীজি অন্তরে বড় দারুণ ব্যথা ভালোবাসা শেষ হইয়া গেছে মক্কার মানুষগুলো নবীকে এত মোহব্বত করত এত ভালোবাসত দিনের দাওয়াত দিছেন এখন ভালোবাসা নাই ভালোবাসা শেষ এ ভাই যদি শুধু ভালোবাসার মাধ্যমে জান্নাতি দেওয়া যাইত ওই মক্কার মানুষগুলো সর্বপ্রথম জান্নাতে থাকত আমার নবীকে বেশি মোহব্বত করেছিল আবু তালেব ওই আবু তালেব জান্নাতের মধ্যে থাকতো নবীজি আবু তালেব যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেছে নবীজি চাষার কানি কানি গিয়ে বলতেছেন চাষা গো সারাটা জীবন আমার বড় উপকার করেছেন ভালোবেসেছেন মোহব্বত করেছেন গো ওই মোহব্বতের দ্বারা ভালোবাসা দ্বারা জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নাই ও চাষা তোমাকে আমি বলি আমার খানে খানে কো দরবারে সুপারিশ করিয়া তোমাকে জান্নাতের মধ্যে নিয়ে যাব কিন্তু আবু তালেব করছিল নি শেষ কালো বাপ দাদার জন্মের মধ্যে সুনখালি লাগাইতে ও ভাই ভালোবাসা দ্বারা জান্নাতে দেওয়া সম্ভব না কেউ যদি আরেকবার শুধু অনুসরণ করে লাম্বা ফাকরি সবকিছু ফিল্ডাকালি নবী হয় নবীর আমি ওই নবীর অনুসরণ দেখায় ভিতরের মধ্যে যদি ভালোবাসা না থাকে তেও হাজিত নাই ভালোবাসতেও হবে আরেকবার অনুসরণ করতে হবে দুটা জিনিস একত্রিত পাওয়া গেলেই তুমি জান্নাতে যাইবা ঠিক না বেটি এই জান্নাতের মধ্যে যাইতে গেলে সব কিছুর প্রয়োজন আছে নবীকে ভালোবাসতে হবে নবীজির অনুসরণ করতে হবে ভালোবাসতে গেলে অনুসরণ করতে গেলে সব কিছু এটার ভিতরে ঢুকে নি না ঢুকে না নামাজ রোজা সব কিছু ঢুকে নি নামাজ পড়তে হবে সঠিক পথে চলতে হবে বাইরে এই দুনিয়াটা আসলে দুই দিনের দুনিয়া বাই এখন এই জায়গার মধ্যে বসেছেন দেখেন এই জায়গা থেকে কত মানুষ পাঁচ মিনিটের ভিতর নাই বেতা ওঠে বেতা শেষ এই দুনিয়াটা আসল দুনিয়া নয় নকল দুনিয়া যাই হোক জান্নাতে এবং জাহান নামে যেতে গেলে দুইটা জিনিসের প্রয়োজন এক নম্বর হলো তুমি জান্নাতে যেতে গেলেও কয়েকটা কাজ করতে হবে জাহান নামে যেতে গেলেও কয়েকটা কাজ করতে হবে জাহান নামে যেতে গেলে কাজ কি নামাজ করার প্রয়োজন নাই সুদ খাওয়া যায় গুস খাওয়া যায় বেহালাল পথে চলো বেডা বেডি একটা মিললে না সমস্যা নাই সঠিক মতন চলতে হবে হালাল হালাল পথ বেঁচে চলতে হবে সুদ বুস থেকে বিরত থাকতে হবে নামাজ পড়তে হবে আর সলাত ইমাদ উদ্দিন মান কামা ফাকা আকামাদ দিন নবীজি বলেছেন নামাজ হলো ইমানের একটা স্তম্ভ যে দুনিয়ার মধ্যে নামাজ কায়েম করলো 
যে দুনিয়ার মধ্যে নামাজ কায়েম করলো সেই ব্যক্তি দিনের একটা স্তম্ভ কায়েম করলো অতএব আমরা যদি নামাজ পড়ি না আর যদি হই নবীর আশিক আশিক সাজই বনি আমাদের নবীর সম্মান অনেক উর্দে সম্মানও যেমন আছে নবীজির অনুসরণ না করলে আল্লাহ পাকা বুল আলমিন তোমাকে কঠিন শাস্তিও দিবেন